Hi friends, good morning. Welcome to our channel Friendly Blogs Tamil. In this channel, we will a simple day in my life video. Friends, this is the routine. I will share it with you. Now, we will share it with you. We will share it with you. So, we will share it with you. Total number the period and lanka day than normal and a garden space da in the one in plants could a seria vecala in a kind the Vitic Nangavanda would an inga lockdown idche so either Kamala than a conjoconjama plants a la vechi gardening valley start panano so other la panabur the Kantipa and the video on Anglic Sharp Pandra Ipa Patina and the video start Pandra the Kunadi in Geranda Ursula Chedding Lala update maintain Panitruko so Yepa in the quarantine mudion path trucker the Mudinja would an egg Kantipa number gardening valley start panidla so Ipa Patina Likiton Jesho Sainda and the Kori could a PUBG will add it to Kanga, or a chat, Kori encounter Pandran Solita Suthi to Kanga. What the Rosa? Play Rumbar Padama Valatrikamani. So he parted the number in a panlana, Vitula Poitu, or Silvala Lar Kadala Pakaporo. If you have a path in the angle of Palama Atlandu, or your Palapa and Parchurko, it went the Rombawe in the side along the Ketapora stage Lerker, so Adanala Sikrama Parchito, it went the Inukota Peris Aiza Varo, Anana Bayerkanaway or side Ketapoitrakanala, full of spoiler at Purda, Abdin Solita, the Parchi, Katpanid Landako, Ipa in the side lamp and Evlu Super Arke, or side Mato, full of spoiler at Turke, so the Katpanita Katra will lay Pedir Consolita, other Lama and by the Kumunadi Katpana Palapa and Patina, in no balance Rik, the end on the Sapta Mudicla. அதுக்குள்ளவே இன்னொரு பழமும் பழுத்துச்சு சோ இப்போ நமக்கு டபுள் ட்ரீட் தான் இது சாப்பிட்டு முடிச்சனே இப்போ அதையும் கட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காட்றேன் இப்போ இந்த பழம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் லைட் மஞ்சளா இருக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காமிச்ச பழம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா பழுத்து இருந்தது இல்லீங்களா அது செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் இதுவும் டேஸ்டா தான் இருக்கும் பட் நமக்கு டெக்ஸ்சர் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டா பழுக்கிறது கம்மியா இருக்கும் எனக்கு இது நம்ம சீக்கிரமா கட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அதனால ஒரு ஆஃப் மட்டும் தான் கட் பண்ணிருக்காரு இதுக்கு மேலே தான் மீதி எல்லாம் கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணணும் சரி ஓகே பலா பழம்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வேலையை பார்க்கலாம் இப்போ எங்கள் வீட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு தக்காளி தோட்டமே வந்திருக்கு அதாவது எங்கள் ரிலேஷன் ஒருத்தவங்க ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோ கிட்ட தக்காளி கொடுத்துருந்தாங்க அவங்க தோட்டத்தில் வளைஞ்சது ஸோ இப்போ அதை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா தக்காளி ஊர்க்கா போடலான்ட்டுருக்கேன் ஸோ அதனால் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை கட் பண்ணி நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி வெயிலில் காய வச்சு தக்காளி ஊர்க்கா ரெடி பண்ண போகிறேன் எனக்கு இப்போ வெயில் சீசனில் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக இது வந்து கெடாமல் நம்மளுக்கு இந்த இயர் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ தக்காளி எல்லாம் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதோட மேலே இருக்க காம்பு பகுதியை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு மீதி தக்காளி எல்லாமே நாலு நாளாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு போகிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு சில வேலைகள்லாம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவேன் நான் இந்த ஊர்க்கா போடுற வேலை வத்தல் போடுற வேலைலாம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எங்கள் பாட்டி பார்த்திங்கன்னா சின்ன வயசில் என்ன தான் கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஹெல்ப்புக்கு ஸோ அவங்க செய்யும்போது அவங்க கூடவே இருந்து செஞ்சதுனால எனக்கும் இந்த வேலைலாம் ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ ஹெல்ப் இல்லைனா பேச்சு துணைக்கு யாருனா இருந்தாங்கன்னா இந்த வேலைலாம் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு என்னோடய ரெண்டு தங்கச்சிங்களை தான் கூப்பிட்ருக்கேன் ஸோ அவங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பேசிகிட்டே நாங்கள் எல்லா தக்காளியும் கட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைக்க போகிறோம் இப்போ நான் ஏற்கனவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேலை ஒவ்வொருத்தர் பிரித்து செய்யும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் வேலை இன்றைக்கும் அதே மாதிரி தான் என் தங்கச்சிங்க கட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க நான் வந்து இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்து ஒரு இன்னொரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்ருக்கேன் இப்போ இது ஊற்றி முடிச்சிட்ட பிறகு பார்த்திங்கன்னா இதில் இன்னும் ஒரு சில இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வந்து நல்லா வெயிலில் காய வைக்க போகிறோம் இதை அரைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபைனாக அரைக்கணும் எனக்கு நம்மளுக்கு திப்பி திப்பியாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு தக்காளி ஊர்க்கா சாப்பிடும்பொழுது வாயில் தட்டுப்படும் இப்போ எல்லாத்தையுமே அரைச்சி இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் ஊற்றிடுறேன் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பண்ணுறதுக்கு உங்களை எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும்னு எனக்கு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா நான் இந்த விஷயம்லாம் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவேன் ஏன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதுவும் சம்மர் சீசனில் இந்த வடாம் போடுறது வத்தல் காய் வைக்கிறதெல்லாம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி பேஸ்ட்டு கூடவே நம்ம கட் பண்ணும்போது கிடைச்ச அந்த தக்காளி தண்ணி இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிடுறேன் கூடவே அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டை ஹெலான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக புளி ஆட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு நம்ம தக்காளி மட்டுமே ஆட் பண்ணால் அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டு கிடைக்காது கொஞ்சம் புளி ஆட் பண்ணும்போது அந்த புளிப்பு வந்து நறுக்குன்னு அந்த டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் ஸோ கொஞ்சமாக புளியை ஊற வச்சுட்டு அதில் இருக்க கொட்டை அழுக்கு எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்சியில் போட்டு பேஸ
இப்போ நீங்கள் ஆழமான பாத்திரத்தில் ஊற்றுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வெயிலில் இது காயறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால் இந்த மாதிரி அகலமான ஒரு தட்டில் ஊற்றி நம்ம வெயிலில் காய வச்சிடலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை நீங்கள் சம்மர் சீசன்லேயே ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வெயிலில் காய காய நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு காவாக கிடைக்கும் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் நீங்கள் மழை காலத்துலேயோ இல்லை குளிர் காலத்துலேயோ ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வெயில் காலத்தில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி காய வைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் கிட்ட காய வச்சு எடுக்கணும் இது ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் காய வைக்கும்பொழுது இதை வந்து கிளறி கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் ஊர்காவோட எல்லா பக்கமும் நல்லா வெயிலில் காஞ்சி நல்ல ஒரு டெக்ஸ்டர் வரும் இப்போ இதை நான் வெயிலில் காய வச்சிடுறேன் ஸோ ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் கிட்ட இது நல்லா காஞ்ச பிறகு இதோட டெக்ஸ்டர் எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் கூடவே இது எப்படி தாளிக்கலாம் இந்த தக்காளி ஊர்காவன்றதையும் நான் வேற ஒரு பிளாகில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வெயில் பாருங்கள் எப்படி மண்டையை பிளக்கிற அளவுக்கு இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த வெயிலில் ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியாது ஸோ இப்போ வச்சுட்டு டக்குன்னு கீழே கிளம்பலாம் இப்போ கீழே போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா லஞ்ச் வேறு செய்யணும் ரொம்பவே டயர்டாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லஞ்ச் வந்து ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஏற்கனவே ரைஸ் வச்சுட்ருக்கேன் கூடவே ரசம் அண்ட் மோர் இருக்குது இப்போ துவையல் மட்டும்தான் செய்ய போகிறேன் அந்த துவையல் பார்த்திங்கன்னா பீர்க்கங்காய் தோலில் செய்ய போகிறேன் இந்த பீர்க்கங்காய் தோல் துவையல் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஒரு சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அதனால் நான் இன்றைக்கி அதை செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான பீர்க்கங்காய் எடுத்திருக்கேன் இதோட தோல்லாம் பாருங்கள் நல்லா ட்ரை ஆகாமல் நல்லா வெட்டாகவே இருக்குது இந்த மாதிரி தோல் தான் வேணும் கூடவே ஒரு பெரிய சைஸ் ஆனியன் அரை தக்காளி நெக்ஸ்ட்டு பூண்டு வந்து ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்துக்கலாம் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு அஞ்சாறு காஞ்ச மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி ஒரு துண்டு நல்லா சீவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கூடவே புளி வந்து ஒரு சின்ன சைஸ் நம்ம புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம தேங்காய் ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது துவையலுன்னும் பொழுது நம்ம வெறுமனே தான் செய்ய போகிறோம் இப்போ இந்த தோலை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பிற்கங்காவோட மேலே இருக்க பார்ட்டியும் கீழே இருக்க பார்ட்டியும் அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இதோட தோல் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் கத்தி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் நான் இன்றைக்கி பீலர் வச்சு தான் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் இது ரொம்பவே ஈஸி மெத்தட் நம்ம கத்தியை விட இதில் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு மேல் தோல் மட்டும்தான் வரும் உள்ளே இருக்க சத பாட்டை வந்து நம்ம வந்து சாம்பாரோ இல்லை பீர்க்கங்காய் கடையல் அந்த மாதிரி கூட செஞ்சுக்கலாம் நான் இதை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நாளைக்கு தான் செய்ய போகிறேன் இன்றைக்கி இந்த தோலை மட்டும் எடுத்து துவையல் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு இப்போ பீலரில் இந்த பீர்க்கங்காவோட மேல் தோல் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இதுக்கு அடுத்து இப்போ எப்படி நம்ம செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நீங்கள் காய் எப்பவுமே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தோல் எடுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல க்ளீனான தோல் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் ரெண்டு பீர்க்கங்காய் எடுத்திருந்தேன் ரெண்டு தோட தோலையும் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம வதக்கி தான் துவையல் அரைக்க போகிறோம் இது ரொம்பவே நல்லது உடம்புக்கு நம்ம பெரண்டா பீர்க்கங்காய் இதெல்லாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வயிற்றில் இருக்க புண்ணெல்லாம் ஆறும் கூடவே குழந்த பிறந்தவங்களுக்கு கூட இதை துவையல் அரைச்சி கொடுப்பாங்க இப்போ நம்ம துவையலுக்கு தேவையானது எல்லாமே வதக்கிக்க போகிறோம் அதுக்கு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அது நல்லா காஞ்ச உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடலைப்பருப்பு உளுத்தமர் பேட் பண்ணி வறுத்துக்கலாம் கூடவே நான் நாலு பல் பூண்டு அதே மாதிரி ஒரு துண்டு இஞ்சி இதையும் சேர்த்துக்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல நல்ல தாளிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ப்ளஸ் ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமலேயும் இருக்கும் இந்த தொகையில் மேக்ஸிமம் ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ் கிட்ட வெளியே வச்சே சாப்பிடலாம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா காஞ்ச மிளகாய் ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகாய் புளி இது எல்லாமே ஆட் பண்ணி நல்லா வறுத்த பிறகு இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கிறேன் இதில் நம்ம தேங்காய் கூட ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது அதனால் நம்மளுக்கு ரெண்டு நாள் கிட்ட கெடாமல் இருக்கும் இது இப்போ நம்ம மீதி இருக்கிற எண்ணெயில் எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி பீர்க்கங்காய் தோல் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதக்கிக்கோங்க அதே மாதிரி ரொம்ப அப்படியே முறுவலாக வதங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது மீடியமான அளவு வதங்கினா போதும் இப்போ இதில் நான் கல்லுப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உப்பு ஆட் பண்ண பிறகு திட்டமான அளவு வதங்கட்டோன்னு சொல்லிட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கேஸ் ஆஃப் பண்ண பிறகு நான் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் தாராளமாக ஆட் பண்ணுறேன்